家好，我们是黑猪。拜我。啾啾啾啾。Okay, 今天呢，我们有点临时决定要去一个展览，它是一个呃 Holocaust Survivors 的一个展览，就是在二战时期大屠杀的生还者的展览。OK， 所以我们就一起去看一下吧。Let's go。这一次的展览就是在这个地方举行。Zoo f e r e i n 关税同盟煤矿工业建筑群，位于德国艾森北部，并在二零零一年为联合国教科文组织指定世界遗产。这个地方长期被视为当时欧洲最现代的炼焦厂，每天提炼出一万吨煤。当我们还在为每一天的生活烦恼的时候，有一些人，他们连活下来的权利都没有。Holocaust， 犹太人大屠杀，大家有听过这个词吗？第二次世界大战是一次在一九三九年至一九四五年所爆发的全球军事冲突。一九三九年德国入侵波兰，两天后英法对德宣战，第二次世界大战爆发。而纳粹大屠杀，又称犹太人大屠杀，是纳粹德国。对将近六百万犹太人进行的种族灭绝行动。大屠杀列车的每节车厢，实际情况中安置将近一百犹太人，比能承载的人数多出了一倍。许多人也因不能承受车厢里拥挤恶劣的环境，在路途中死去。到达集中营后，新来者会被分成两组人，一组有用，一组无用。然后所有人会被扒得一丝不挂，剔除全身的毛发后，还被迫纹上了囚犯编号。而他们的居住环境更是惨不忍睹。睡房里的木板会被分成上下三层，一层九人，也就是说，一组床要睡二十七人，空间真的是太小了。说到纳粹大屠杀，第一大特征就是使用毒气师进行系统化的种族灭绝行动，脱光衣服的犹太人们。被鞭打着赶向毒气室，迟疑的人还会遭到尤其残忍的对待。男人总是先被送进毒气室，而女人和儿童在毒气室外等待。他们在等待的时候，能够听到毒气室内传来痛苦的声音，并会意识到自己将面临什么。而说到纳粹大屠杀的另一大特点，就是使用人类作为医学实验品。例如双胞胎实验，其中就有吉多和艾娜。大概四岁，一天他们被带走。当两个孩子回来的时候，情况十分恐怖。他们两人背靠着背被缝在了一起，好像连体双胞胎那样，伤口出现感染，不停的在流脓。我们刚刚看完那个 Holocaust 的展览，对，就就蛮 impressed 的。其实他是一个很知名的一个摄影师的作品，因为他们发现到，其实这种生后大屠杀的生还者年纪已经越来越大，所以生下来的已经越来越少。然后他们觉得是非常需要让年轻的一代去。知道跟记得这段故事，所以他通过这个展览，把之前的故事再
带出来，就提醒年轻的一代，吸取一些教训啊，不要有呃歧视啊等等的问题。所以刚才看了那么多生还者的故事，那一个对你印象比较深刻？其、就、实、是、我觉得就全部大致上都是蛮 impress 我，因为我我会去 imagine， 我如果我当时是我，在他们的 situation 的时候会是这样子，就十多岁的时候就失去他们的家人，然后有一个很出名的地方就是二岁，刚才我看到很多人就在那边看到他他们的亲人就是被被被烧掉，然后就听到他们的叫声，所以我觉得这些就是希望。不可以，不要再发生了。嗯，然后，嗯、呃，我刚才有听到一个，他是说，他还是一个小女孩，然后他前一天他才跟他爸爸在一起，然后后一天他爸爸就把他，呃，丢在森林里面，然后他就被呃日德国的军官。带走，然后他们就在想要怎样处置他，然后他就很害怕，很害怕，因为他，你想象一下，一个那么小的小女孩，前一天才跟爸爸在一起，然后下一天就是面对他是有人要讲处置他，是要把他烧掉哎，还是要把他呃关起来呢，还是什么等等，可是。他记得他爸爸跟他说过，就是要他一定要活下来，所以他就跟他自己讲，他一定要活下来，所以他也就这样成为生还者之一。所以我觉得这个有蛮触动到我的，因为对于一个小女孩来说，我觉得不是普通人可以可以想象的那一种害怕。所以我真的是觉得，这个展览真的是带给我很深的感触。对，所以今天我们的影片就到此为止啊！如果大家喜欢的话，可以订阅我们哦。我们改次见哦，拜。Bye